আমি প্রফেসর ডক্টর স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সামনে আজ কথা বলবো বাংলাদেশের এই মুহূর্তে নারীদের অন্যতম প্রধান ক্যান্সার অর্থাৎ ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সার কিভাবে আপনি অনুমান করবেন বিং এ লেডি প্রথমত আপনাকে সচেতন হতে হবে এবং সেই সচেতনতাই আপনাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়ের সঠিক স্তরে নিয়ে যাবে কেন বলছি সচেতনতার কথা কারণ সকল সলিড ক্যান্সারে চারটা স্টেজ থাকে এর ভিতরে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু একমাত্র সচেতনতার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব অর্থাৎ আমাদের মেসেজটা হচ্ছে বিগিনিংয়ে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কোনো লক্ষণ উপসর্গ ব্যথা ইত্যাদি কিছুই থাকে না তো কিভাবে আপনি বুঝবেন আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সার আপনাকে নিজ দায়িত্বে নিজের ব্রেস্ট নিজেকে চেক করতে হবে আমরা একটা বলে থাকি ডাক্তারি ভাষায় সেলফ এক্সামিনেশান অর্থাৎ আপনি একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে নগ্ন অবস্থায় বাম ব্রেস্ট এবং ডান ব্রেস্ট দুটোই আয়নার মাধ্যমে চেক করবেন অর্থাৎ নিজের ব্রেস্ট দেখতে পাবেন কোনো জাতীয় পরিবর্তন ডানের সাথে বামের অথবা বামের সাথে ডানের পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না এর ভিতর অন্যতম হচ্ছে ব্রেস্টের স্কিনের কালার চেঞ্জ আকারের পরিবর্তন নিপুলের কোনো পরিবর্তন যদি লক্ষ্য করা যায় বা ক্ষেত্র বিশেষে নিপুল থেকে ডিসচার্জও আসতে পারে আপনি যখন ব্রেস্ট ফিডিং মম নন অর্থাৎ আপনার বুকে দুধ খাওয়াবার বাচ্চা নেই এরকম অবস্থায় ব্রেস্ট থেকে কোনো ডিসচার্জ আসলে সেগুলো আপনি আয়নায় এবং নিজের সচেতনতার মাধ্যমে লক্ষ্য করতে পারবেন নেক্সট হচ্ছে হাত দিয়ে নিজের স্তন অর্থাৎ বাম স্তনকে ডান হাত দ্বারা সম্পূর্ণ স্তনকে স্পর্শ করে দেখা যে কোনো চাকা পরিলক্ষিত হচ্ছে কি না একইভাবে বাম হাত দিয়ে ডান হাত ডান স্তনকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কোনো চাকা অনুভূত হচ্ছে কি না স্টেজ ওয়ান এবং টু মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ আপনি একটা চাকা আপনার হাতের দ্বারা অনুভব করতে পারবেন মনে রাখবেন এই পর্যন্ত কোনো ডাক্তারের কাছে আপনি না যেয়ে নিজের রোগ নিজের রোগের উপস্থিতির একটা আগাম সতর্ক সংকেত আপনি পেয়ে যেতে পারেন এ কারণেই বলেছি ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়ের প্রথম দুটি ধাপে নারীর কর্তব্যই চূড়ান্ত আপনার যদি কোনো ব্রেস্টে চাকা অনুভব করেই থাকেন নিজের পরীক্ষার মাধ্যমে নেক্সট ধাপ কি হবে অবশ্যই আপনি কমপক্ষে একজন এম বি বিএস ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবেন যিনি অ্যাগেইন ওনার ডাক্তারি মাধ্যমে ওই একই ব্রেস্ট পরীক্ষা করে দেখবেন আসলে চাকাটা কি কোথায় অবস্থান করছে এবং কি কি ধরনের হতে পারে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওনার যদি সন্দেহ জাগ্রত হয় তাহলে উনি কম বয়সী নারীদের জন্য অর্থাৎ যাদের বয়স চল্লিশের কম তাদের জন্য একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি নামক অতি সাধারণ পরীক্ষা বাংলাদেশের সকল জেলা লেভেলে এটা করা হয় একটা আল্ট্রাসনো করে দেখতে পারেন এই চাকাটা আমরা লাম্পও বলে থাকি এই লাম্পটার ধরনটা কি সিস্টিক নাকি সলিড যদি সলিড হয়ে থাকে আপনার সন্দেহের তীর আরেকটু বেড়ে যাবে আপনার ডাক্তার সাহেব আপনাকে অবশ্যই কোনো স্পেশালিস্ট বিশেষ করে সার্জিক্যাল স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করবেন রেফার না করলে আপনি নিজ দায়িত্বে সার্জনের স্মরণাপন্ন হবেন যিনি পরবর্তী ধাপে ব্রেস্ট ক্যান্সার অন্যান্য ক্যান্সারের মতো সুনিশ্চিতভাবে জানার জন্য একটি বায়োপসি পরীক্ষা করতে দিবেন এ বায়োপসিটা হতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা চাই টিস্যু বায়োপসি সাইটোলজিক্যাল না অর্থাৎ আমরা খুব ফ্যাশনেবলি বাংলাদেশে ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করে থাকি এটা লিস্ট ইনভাজিভ অর্থাৎ কম কষ্ট কম খরচ এবং ডে ডে কেয়ার ভিত্তিক অর্থাৎ আপনি ডাক্তারের চেম্বারে বসেই করে সেরে যেতে পারবেন কিন্তু টিস্যু করার তাৎপর্য ভিন্ন টিস্যুর মাধ্যমে আপনার শুধুমাত্র সাইটোলজি না আমরা অনেকগুলো সেলের সন্নিবেশিত অবস্থায় মাইক্রোস্কোপের নিচে প্যাথোলজিস্টরা দেখে রিপোর্ট করে থাকেন যেটা আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার কি না এর পাশাপাশি টিস্যুর আরেকটু অ্যাডভান্টেজ রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের বায়োপসি রিপোর্টের সাথে আমরা আর কয়েকটা রিসেপ্টার স্ট্যাটাস করতে দিয়ে থাকি যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয়ের শুরুতেই স্ট্যাটাস রিসেপ্টার স্ট্যাটাসগুলোর নাম হচ্ছে ইআর স্ট্রোজেন রিসেপ্টার পিআর প্রজেস্টেন রিসেপ্টার এবং এইচ ইআর টু স্ট্যাটাস এই তিনটে হিস্টোপ্যাথোলজি পরীক্ষার সাথে সাথে আমাদেরকে রোগ নির্ণয়ের শুরুতেই জানতে হয় আপনার যদি কোনোভাবেই স্টেজ থ্রি বা ফোরে রোগ ধরা পড়ে থাকে যেটা আমাদের দেশে হর হামেশাই ঘটে থাকে ফর আনফরচুনেটলি সেখানে আপনি কি করণীয় অ্যাগেইন ক্যান্সার সুনিশ্চিত করার জন্য আবার আপনাকে টিস্যু বায়োপসি করতেই হবে 
পাশাপাশি ইআরপিআর এবং এইচআর টু স্ট্যাটাস জানতে হবে নেক্সট করতে হবে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের এই ক্ষেত্রে স্টেজ থ্রি এবং ফোরের ক্ষেত্রে আপনার সার্জনের পাশাপাশি অথবা ক্ষেত্র বিশেষে আমরা এগিয়েও থাকতে পারি অঙ্কোলজিস্টের ভূমিকার সামনে চলে আসতে পারে স্টেজিং কিভাবে করা হয় ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরিধি এইটাকে আমরা স্টেজ বলি কোথায় গড়িয়েছে যদি আপনার ব্রেস্ট লাম্পটা শুধু ব্রেস্টের সন্নিবেশিত থাকে এটা সাধারণত আমরা স্টেজ ওয়ান বলি যদি একজিলা অর্থাৎ আমাদের বগলের নিচে যেয়ে থাকে তখন এটাকে আমরা অলরেডি স্টেজ দুই তিনের মাঝে ফেলি দূরবর্তী কোথাও যদি ক্যান্সারটা ছড়িয়ে পড়ে দূরবর্তী মানে প্রাইমারি সাইট অব অরিজিন থেকে অর্থাৎ ব্রেস্ট থেকে লিভারে গেল ডিস্টান্স সাইট ব্রেস্ট থেকে লাঙে গেল অ্যাগেন ডিস্টান্স সাইট ব্রেস্ট থেকে ব্রেইনে গেল বা লাঙে গেল এগুলোকে আমরা বলি স্টেজ ফোর অতএব যেই আপনার ক্যান্সার নির্ণয় হবে সাথে সাথে আপনার ডাক্তারকে আপনি প্রশ্ন দিবেন আমার স্টেজ অব ক্যান্সার ক্যান্সারের পরিধি বা ব্যাপ্তি কত দূর গড়িয়েছে কারণ শুধু ব্যাপ্তি অর্থাৎ স্টেজের উপরে আপনার ক্যান্সারের চিকিৎসা নির্ধারিত হয়ে থাকবে আপনি কি শুরুতেই সার্জারি করতে পারবেন বা মঙ্গলজনক নাকি শুরুতে আপনার অন্য কোনো মডালিটি অফ ট্রিটমেন্ট যেমন বলি আমরা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি হরমোনাল থেরাপি এবং অনেক ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল থেরাপি আপনার বেশিরভাগ ক্যান্সারের চিকিৎসায় বিশেষ করে ব্রেস্টের সবগুলো মডালিটিরই কোনো না কোনো পর্যায়ে একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ আসবে কিন্তু আপনার ডাক্তারের কর্তব্য আপনারও জানার দায়িত্ব আপনার কোন মডালিটি অফ ট্রিটমেন্ট দ্বারা চিকিৎসা শুরু করা হবে অর্থাৎ সার্জারি ফার্স্ট নাকি রেডি রেডিয়েশান না কি কেমোথেরাপি দিয়ে আপনার চিকিৎসা শুরু করবে আবার বলছি টোটাল চিকিৎসা স্টেজ স্পেসিফিক স্টেজ অনুসারেই আপনার চিকিৎসা করবে আপনার বায়োপসি রিপোর্টের পরের প্রশ্নে হবে স্টেজ স্টেজের উপরে চিকিৎসা স্টেজের উপরে আপনার প্রগনোসিস অর্থাৎ আপনাকে নিয়ে আমরা কত দূর এগুতে পারব চিকিৎসার মাধ্যমে একটা বার্তা দিয়ে শেষ করব অন্যান্য দশটা ক্যান্সার ব্যাধির চাইতে ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার সমস্ত ম্যাডালিটিস সমস্ত এক্সপার্টাইজ সমস্ত ইকুইপমেন্টস অ্যাভেলেবেল আমাদের দেশেই আপনাকে এই রোগ নির্ণয়ের পরে হতোদ্যম না হয়ে রাইট পার্সনকে রাইট সময় ক্লিক করতে হবে সামগ্রিকভাবে এবং আপনার ব্যক্তির অত্যন্ত কনফিডেন্ট মেন্টালিটি নিয়ে কারণ এর চিকিৎসার সুফল অত্যন্ত পজিটিভলি আমরা বলে থাকি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী অতি দ্রুতই আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দেই না সায়েন্স যত দূরে গিয়েছে বাংলাদেশের ডাক্তাররা ঠিক তত দূরই আপনাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন অতএব হতোদ্যম না হয়ে আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সার নাম্বার ওয়ান সঠিকভাবে নির্ণয় নাম্বার টু স্টেজ জানা নাম্বার থ্রি কোন কোন মডালিটি অফ ট্রিটমেন্ট আপনাকে প্রথম দিকেই নির্ধারণ করতে হবে অঙ্কোলজিস্ট সার্জন অন্তত এই দুজন এক্সপার্টের মাধ্যমে ধন্যবাদ সকলকে